под угрозой все завоевания трудового народа за последние сто с лишним лет. От бесплатных медицин и образования до социальных пакетов и пенсий. Человечество плавно ведут к так называемому новому миру, в котором будут миллиарды лишних людей. Бесправных, голодных, нищих, но зато якобы свободных в самых разнообразных либералистических проявлениях. Каких? Вы знаете. Такие государства, как Беларусь, не просто раздражитель. Мы угроза этому проекту, потому что идем своей дорогой, вот этой дорогой, где пытаемся поддержать свой народ, своих людей, трудящихся. Мы не ради красивого словца называем человека главной ценностью. Соблюдение прав граждан Беларуси – незыблемый постулат в нашем государстве. Социальную справедливость Александр Лукашенко называет одним из условий суверенитета и независимости Беларуси. По его мнению, причина многих сегодняшних потрясений в мире кроется именно в желании транснациональных корпораций вернуться к жесткой эксплуатации людей. Вот простой пример. Американская компания Apple согласилась разместить новое производство в Индии только на условиях 12-часового рабочего дня и увеличения нормы сверхурочного рабочего времени до 145 часов в квартал. Для сравнения, в Беларуси эта норма всего 45 часов. В погоне за инвестором правительству Индии пришлось скорректировать законодательство. В этом выпуске мы обсудим, как в Беларуси защищают права трудящихся и чему стоит поучиться у нас странам Евросоюза. Зачем белорусы организовали народный контроль цен и что Александр Лукашенко требует выжигать каленым железом. В следующем году Белорусский профсоюз отметит свое 120-летие. Прототипы профессиональных союзов в Беларуси начали появляться еще во второй половине 19 века. Но качественно новую полосу в рабочем движении Беларуси открыл 1904 год. Именно тогда началось массовое создание профсоюзов Беларуси. Это был этап сплоченной борьбы трудящихся за свои экономические права. За более чем вековую историю профсоюзов были и периоды борьбы, и периоды противостояния, и созидания, и саморазрушения. Были и явные ошибки, были и важные достижения. С развалом Советского Союза профсоюзное движение зашло в тупик, стало распадаться на части. Одни организации продолжили отстаивать права трудящихся, а в других решили сконцентрироваться на своих, а порой даже чужих политических амбициях. В 2002 году президент Беларуси принял участие во внеочередном съезде Федерации профсоюзов. Решение накопившихся проблем помогло снять напряжение в трудовых коллективах Беларуси и положило конец кризисным явлениям в профсоюзном движении. Благодаря избранному курсу на партнерство в короткое время удалось решить целый комплекс вопросов защиты социально-экономических интересов трудящихся. Федерация профсоюзов работала в эти годы в непростых условиях. Пришлось не только восстанавливать то, что было разрушено за предыдущие годы, но и делать это в достаточно жестких условиях противостояния, противоборства, а также настороженного внимания со стороны зарубежных и международных профсоюзных центров, настраиваемых против ФПБ внутренними оппонентами. ФПБ заявила сразу и твердо, в ее рядах не будут работать те, кто видит своей целью борьбу за власть. Одной из важнейших задач, остро стоявших перед профсоюзным движением Беларуси в 2002 году, была его консолидация. И эту задачу рабочие успешно выполнили. Самое главное достижение о том, что э, мы научились э, слышать друг друга. Это очень важно. Потому что, когда есть какой-то вопрос, всегда есть на него ответы. И если эти ответы искать сообща, то всегда можно найти решение, которое устраивает все стороны. Потому что всегда можно в конфликте утонуть. И конфликт – это неправильный путь. Всегда правильный путь – это компромисс. И вот здесь э, как раз-таки научились искать решения, потому что эти решения, прежде всего, направлены для благополучия людей, для той же социальной справедливости. И вот если мы говорим, то сегодня как раз в этом самое большое достижение между э, сторонами и правительством, и нанимателей, и профсоюзами. Федерация сегодня – мощная структура которая не только проявляет заботу о человеке на производстве, но и решает задачи глобального масштаба. Белорусский народ выбрал путь социального диалога. И мы не раз убеждались в его разумности и перспективности. 
что удалось профсоюзам за прошедшие годы. При их участии было принято решение об отмене резкого повышения цен на жилищно-коммунальные услуги. Они подняли одну из самых злободневных проблем – задолженность по выплате нанимателями заработной платы. И этот вопрос вскоре был урегулирован. Профсоюзы обратили внимание на недостаточную правовую защищенность мам, только что вышедших из декрета. Раньше они могли быть уволены нанимателем сразу же после выхода из отпуска по уходу за ребенком. Но сегодня законодательство гарантирует им продление контракта. Это к вопросу о том, зачем нужны профсоюзы и чем они занимаются, кроме выдачи подарков к Новому году. Мы выступаем полноценным партнером, потому что э, мы выступаем как профсоюзы и в рамках э, Национального совета и всех э, форм сотрудничества, которые определяют для профсоюзов возможность быть услышанными. И эта возможность дается через право работа с законодательством. И как один пример мы получаем те проекты и законов, те проекты постановлений правительства, которые затрагивают экономические, социальные гарантии людей, для того, чтобы иметь возможность с ними работать, для того, чтобы мы имели возможность блокировать те вопросы, которые могут нанести или ущерб социальным гарантиям трудящихся. И эта возможность уникальная. И такой, другого такого примера, сказать, я не знаю в других странах мира. Или где профсоюзы имеют возможность в судах представлять и отстаивать интересы работников, добиваться отмены несправедливых в отношении людей решений. Незаконное увольнение, незаслуженное взыскание, безосновательное лишение премий, несправедливые условия в контрактах и неоплаченные сверхурочные командировки. Профсоюзные ячейки отстаивают права работников и при необходимости делают это через суд. Вот один из недавних примеров. Когда водитель одной из организаций Могилевской области перевозил груз на служебном МАЗе, его остановили для проверки. Оказалось, что среди документов нет необходимого разрешения на движение крупногабаритной техники. Нарушение обошлось нанимателю в крупную сумму. Заплатив около 4000 рублей штрафов, работодатель обязал бухгалтерию ежемесячно удерживать с водителя 20% зарплаты. Никакого служебного расследования не было. Работника просто-напросто сделали крайним. И профсоюзы направили иск в суд. Оказалось, что наниматель заранее не получил специального разрешения, при этом выдал задание на перевозку груза. В итоге суд приказ о возмещении материального ущерба отменил. И таких примеров масса. Только за прошедший год профсоюзы помогли восстановить на работе более 30 незаконно уволенных человек. Людям вернули 18 миллионов рублей незаконно удержанных или невыплаченных денег. Работники обращаются в профсоюзы, конечно же, в первую очередь по трудовым вопросам, связанным с защитой их трудовых правоотношений. Это и контрактная форма найма, это соблюдение нанимателям законодательства о труде в области выплаты заработной платы в сроки, в полном объеме. Это возврат незаконно удержанных либо невыплаченных денежных средств. Это вопросы восстановления на работе, незаконности привлечения к дисциплинарной материальной ответственности. Вот это было в Гродненской области. Работнику, получившему травму на производстве, не выплатили положенные суммы по коллективному договору. Он обратился на профсоюзный прием к нашему юристу. Конечно, при изучении документов было обнаружено, что есть такая норма в коллективном договоре, договоре наниматели обязаны исполнять. И Изначально, конечно же, шли переговоры с нанимателем, не смогли как бы, разъяснить, что будет как бы, потом тяжелее это все и через суд придется там оставить. Обратились потом в комиссию по трудовым спорам. Комиссия по трудовым спорам не поддержала позицию, пришлось значит, готовить процессуальные документы в суд, исковое заявление. И в настоящее время вынесено решение суда, по которому этому нанимателю придется выплачивать эту сумму. А, значит, которая у него заложена была в коллективном договоре. В 2017 году в Беларуси запустили народный контроль за ценами. Профсоюзы создали мониторинговую группу, которая стала отслеживать цены на продукты из так называемой потребительской корзины. Группа следит за тем, чтобы цены не повышались необоснованно. И если видит перегибы, сразу посылает сигнал в правительство. Под контролем все районы страны и более 90 видов товаров. Иногда любят спрашивать, а вот как вы влияете на ситуацию? Мы приходим, мы очевидцы, мы констатируем. Вот есть вот такая ситуация, мы видим, что идут дисбалансы. Смотрим по своему опыту, по своей истории вот этих цен, что происходит. И сразу же информируем регулятора, что в этом регионе, в этом районе происходит вот такая ситуация. Или вот с этой группой товаров происходит. Берем раскладки. 
И они уже заходят тогда на эти магазины, в конкретные точки, берут шире и начинаем вместе с ними искать ответы на вот те вопросы, которые происходят. В прошлом году мы сказали также о том, что идет спрос цен на овощи, овощную группу, под овощную продукцию белорусского производства. И она не в таком количестве должна быть представлена на полках магазина, как должна была бы быть представлена. И тогда мы тоже выступали с инициативой, чтобы очень регулировать стоп-фонды. В нашей стране. Правительство нас услышало, поддержало, глава государства тоже сказал, что это хорошая инициатива, эта идея, и мы вот начали мониторить уже стоп-фонды. Если сравнивать, мы помесячно сравниваем с аналогичными периодами год-два назад, да, когда не было вот такого жесткого регулирования на подовочную продукцию, мы видим, что цены в 10, 20, 30 по отдельным позициям дешевле, чем были раньше. И на полках наших магазинов вот этот сезон действия стоп-фондов, она была представлена гораздо больше. Федерация – это 15 отраслевых профсоюзов. И у нас есть профсоюз, например, работников здравоохранения. Они мониторят заработную плату, смотрят, ну, не заработную плату, они смотрят цены на лекарства. Есть определенная группа, наиболее востребованное население. И вот по этим позициям тоже ежемесячно мы смотрим, что происходит в аптеках. Государственная система, частная система, что происходит с нашими препаратами. Но мы смотрим не только цены, мы смотрим еще наличие, ассортиментный перечень. И если что-то начинает пропадать, мы ну, начинаем разбираться, по какой причине это происходит. Раз в год мы очень снимаем большой ассортиментный перечень одежды. Наш профсоюз торговли в этом помогает. Мы смотрим комплект на, на взрослого мужчину, на женщину и на деток. А это мы обычно делаем в конце августа, в преддверии школьного сезона, когда они начинают готовиться к школе, все одевать, ну, потому чтобы это было доступно любой семье одеть ребенка в школу. Этим тоже занимаемся, потому что это затраты. Если мы видим, что цены как бы растут, понимаются, то у нас по коллективным договорам есть помощь деткам в школе. Благодарен за то, что инициативным образом вы подключаетесь контролю за исполнением поставленных трех задач – ценообразование, занятость, заработная плата. Я слышал, что вы хотите организовать такой народный контроль за ценами в магазинах. Все в отчетах, в статистике и правильно, и хорошо по методикам, и цены не очень растут, но в магазинах. По основным товарам, основным продуктам питания ситуация может быть другая. Какая она? Кто, как не профсоюзы, это лучше всего знают. Поэтому я очень поддерживаю вот эту инициативу о контроле за ценообразованием, народным контролем. В Беларуси также выстроена система общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда. Учитывая, что только за прошлый год зафиксировано 132 случая гибели людей на производстве, эта тема чрезвычайно важна. Наниматели обязаны рассмотреть и дать отчет о каждом факте, на который ему кажет профсоюз. Только за 2022 год таким образом было выявлено около 46 тысяч нарушений трудового законодательства и более 50 тысяч случаев, когда нарушались требования и нормы об охране труда. И большинство этих нарушений по требованию профсоюзов наниматели оперативно устранили. По итогам только прошлого года, если учесть, что мы почти 53 тысячи нарушений выявили, то есть каждое то или иное нарушение могло привести к опасному инциденту и несчастному случаю на производстве. Федерация профсоюзов Беларуси настаивает на том, что все коллективные договора должны содержать нормы морального и материального поощрения общественных инспекторов. И при этом, если работник погиб на производстве по вине нанимателя, коллективный договор должен содержать норму о выплате 10 среднегодовых заработных плат. А если получил травму, то за каждый процент потери трудоспособности, выплата одной среднемесячной заработной платы. И данный вопрос находится на постоянном контроле. За прошлый год у нас только по коллективным договорам в связи со смертью работников на производстве по вине нанимателя было выплачено 2,9 миллиона рублей. А эти деньги могли пойти на, так скажем, на модернизацию производства, на улучшение условий труда. Но они пошли чуть-чуть на другие цели. И это все только по вине нанимателя. Но есть факты, которые глава государства требует выжигать каленым железом. Речь о невыплате заработной платы. На самом-то деле работника не должно волновать, что организации не денег на счету, руководство не смогло выйти на нужный результат и так далее. За март этого года примерно 3000 человек не вовремя получили заработную плату. Вот это надо выжигать с каленым железом, не считаясь ни с чем. Ответственность руководителей предприятия Должна быть однозначной. Поэтому зарплату кровь с носа платить надо. 
наверное, Комитет госконтроля, правительство, прокуратура ждут очередных моих жестких поручений. Не хотелось бы приходить к этой жесткости. В противном случае мы задержим зарплату всем перечисленным структурам и выплатим за этот счет зарплату тем людям, которым не выплачено в той же Витебской и других областях. То, что человек заработал, должно быть ему выплачено безоговорочно. Защита прав трудящихся – главное, но не единственное направление в работе белорусских профсоюзов. Они смогли сохранить лучшие традиции советской эпохи и сегодня развивают их. Например, в Беларуси работает 12 профсоюзных санаториев. Каждый год в них проходит оздоровление 100 тысяч человек. Члены профсоюза получают путевки со скидкой. В других постсоветских странах многие из таких санаториев закрыли, распродали и снесли, чтобы на их месте вырос очередной жилой комплекс, не для бедных людей. В Беларуси же решили, раз эта собственность была создана за деньги трудящихся, то и должна работать на их интересы. Справедливо? Справедливо. Еще одна хорошая традиция. В Беларуси более 30 тысяч детей бесплатно занимаются в 100 спортивных школах по 51 виду спорта. Ведь не все родители могут себе позволить отправить ребенка в платную секцию. Причем в эти школы берут всех желающих. Возьмите любой профсоюз. Английский, немецкий, голландский, африканский. У них нет и половины тех направлений, которыми занимаются в Беларуси. Да, они устраивают какие-то разовые акции, демонстрации, забастовки, протестуя против тех или иных решений власти. Но это чистой воды пиар. Шума много, а что по итогу? Транспарантами помахали, машины перевернули, витрины побили, покрышки пожгли, нарвались на столкновение с полицией и разбежались. На выходе ничего не решается. Власть имущая на Западе и близко не подпускают профсоюзы к законодательству. Знаете ли вы, например, какие есть контакты в Португалии? Нулевые. То есть с вами заключили контракт и уже через день могут выгнать без пособия. В Беларуси профсоюзы выбрали другую стратегию. Они выступили за социальное партнерство между правительством и рабочими. Это позволяет вовремя вскрыть проблемы, сесть и договориться по всем вопросам. При необходимости изменив законодательство. В том числе и поэтому работа профсоюзных организаций кажется незаметной обычным работникам. Хорошая и справедливая не появляется из ниоткуда. Но на Западе не успокаиваются. Говорят, Беларусь плохо защищает работников. Не позволяет им объединяться в профессиональные союзы. Как не позволяет? 97% уже в профсоюзах. На Западе переживают, что в Беларуси притесняют, так сказать, независимые профсоюзы. А ведь мы знаем, что они были очень даже зависимы от западных денег. Вспомните 2020 год. Именно независимое профсоюзное движение тогда боролось не за права трудящихся, а за свои политические амбиции. Когда вскрылись все эти факты, Западу это не понравилось. И снова санкции, санкции, санкции. Помните, как в басне у Крылова? Смотри-ка! Говорит, кум, милый мой, что это там за рожа? Какие у нее ужимки и прыжки? Я удавилась бы с тоски, когда бы на нее хоть чуть была похожа. Даже Международную организацию труда, где Беларусь всегда была на хорошем счету, Запад поставил на колени. Правда, с его позиции согласны далеко не все. Как признают сами эксперты Международной организации труда, сценарий был запущен с подачи группы государств, с подачи западных государств. Вот. То есть не надзорные органы инициировали, как это обычно происходит, а именно вот группа государств подтолкнула секретариат вот, вот к этому. Не надо строить иллюзии инициаторов резолюции. Ее поддержали правительства 66 стран. Из них 46 – это западные страны, и 20 стран – это сателлиты западные, которые в силу тех или иных причин э, следуют их установкам. Остальные страны, 70, порядка 90 стран, 89, если говорить точно, я говорю сейчас только о правительствах, они не кто-то, 15 стран проголосовали, проголосовали против, э, Порядка 40 воздержались и порядка, еще порядка нескольких десятков просто не пришли на голосование. То есть я бы сказала, проголосовали ногами. Этот результат под, отмечают, результат отмечают даже эксперты МОД. Мы посчитали, с 1970-х годов США более 100 раз вводили незаконные санкции против разных стран. И свыше 20 раз это делал Евросоюз. 
Этим экономическим оружием они пытаются навредить предприятиям, оставить белорусов без работы и зарплаты, вызвать в стране хаос и так далее. Вот она, истинная забота о правах трудящихся, о правах на мирную и безопасную жизнь. Мы видим, что те принципы, те основы, которые закладывались 200 лет назад, когда создавались первые профсоюзы, сегодня они девальвируются во многих странах мира и во многих странах, сегодня этой справедливости становится все меньше и меньше. И это говорит о том, что есть те элиты, финансовые элиты, которые перед собой ставят прежде всего цель не справедливости, не то, чтобы человек мог нормально и спокойно развиваться, а ставят совершенно другие перед собой цели. И сегодня есть очень такой красноречивый пример или социальные исследования, которые в 2020 году проводились международными организациями, институтами, которые показали о том, что как раз 7 миллиардов людей меньше владеют э, богатствами, чем 1% богачей, которые так сказать, практически владеют всеми запасами э, мировыми, всеми ценностями мировыми. И это можно э, сказать очень коротко, что бедные беднеют, а богатые богатеют. И можно еще один привести пример о том, что вот как раз эти богатеи, которые держат э, основные богатства мира, они как раз в мировом исчислении налогов всего лишь э, перечисляют четыре с половиной процента налогов все остальные налоги как раз перечисляют люди и это говорит о том что люди работают и платят как раз таки за богатство вот этих богатых людей но это результат той политики э, социально-экономической той политики которая проводится э, западными странами где под красивыми лозунгами подается э, такие вещи как либерализм как ценности, свобода, права и так далее. Но это только красивые лозунги. Еще парочка цифр. По данным Международной организации труда, в Эстонии только 5% работников состоят в профсоюзе. В Литве 8%, в Польше 13%. И это называется демократией. Там профсоюзы лишены возможности выступать полноценной стороной социального партнерства. Но есть и другие примеры. Исландия, Швеция, Дания, где охват профсоюзов от 70 до 90%. Задача теперь и перед МИДом, и перед загранучреждениями, и перед профильным министерством, Министерством труда и социальной защиты, нашими профсоюзами, нашими нанимателями, очень простая. Доносить правду про положение трудящихся, трудящихся в Беларуси. И у нас есть, скажем так, площадки, где мы это делаем, мы продолжаем делать это, и Совету ООН по правам человека, вот буквально... На прошлой неделе мы участвовали в диалоге со спецдокладчиком по вопросам крайней нищеты. Она проблему такую подняла о опыт гарантии занятости. Я хочу сказать, что в Беларуси есть на самом деле прогрессивный и недостижимый для многих не только развивающихся стран, но и развитых стран опыт вот гарантии занятости, помощи наиболее уязвимым людям, которые потеряли работу, помощь в переобучении, в бесплатном переобучении. Помощь женщинам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет инвалидом. И вот то, что мы представили, конечно, там очень ограниченный, ограниченное время диалога, но все это было очень позитивно воспринято. И Беларусь для многих стран, и то, что нас, я, я бы сказала, что нас поддержали большинство стран на мод, не проголосовав за, за резолюцию. Беларусь для многих стран мира служит своеобразным эталоном политики социальной справедливости. Это правда. В центре всей нашей политики всегда будет человек труда. Государство для народа не лозунг, а руководство к действию. Именно для человека создана наша политическая система, гарантирующая мир и порядок, экономическая модель, обеспечивающая возможность работать и зарабатывать. Мы создали мощную социальную систему, доступную медицину, образование, жилье, надежную социальную защиту. Так будет и впредь. Все преобразования, все новые решения и подходы прежде всего направлены на обеспечение социальной справедливости, защиту и поддержку трудящегося. В этом главный смысл и суть белорусской социально-экономической модели. И от этих принципов мы никогда не отступим. С другой стороны, вам нужно следить за выполнением договорных отношений и самими работниками.
Да, к хорошему быстро привыкаешь и начинаешь воспринимать это как само собой разумеющееся. Но на самом деле за этим стоит большая и кропотливая работа на всех уровнях. Да, возможно, что-то не получается с первого раза. Возможно, где-то надо двигаться быстрее. Но в Беларуси убеждены, сила не в громких лозунгах и ярких транспарантах, а в реальной заботе о гражданах. Это был проект по факту, решение первого. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.